नमस्ते वेलकम टू एन हेच टीवी इरा इज्राइल वार संबंध युद्धा संबंधी रोजुत अपडेट वस्तु युद्ध एपड़ू अंत अने प्रजक निराश एदर रोज रोज की तीव्रतर इरा पैन ताजा भारी अथावर लक्ष्य सैबर् अटाक जी अंत का मरप अमेरिका आंक्षल को विधि जी दी तो इरा उक्र बिखर दी तो इज्रा फ्रेंडली कंट्री अंटी इरा वार जाग्रत इज्रा सहाय से मा अटाक की गुरी कावा इरा वार हेच्चर जारी चेसी यह नेपथ्य मरुक क्रोत अपडेटे सिरिया पै अमेरिका बांबूल मोत मोगे अलखाईदा अलगे इस्लामिक स्टेट उग्रवाद स्थावर लक्ष्य का बांबूल मोत मोगे इंदो सु मुफ एन मंद उग्रवाद मरण मन की ताजा सामचार लेटेस्ट वार अडेट्स की संबंधी क्रिस्पी अं ब्रीफ एनलिस अंदा की ना अदा रिटायर्ड कर्नल परमेश्वर गार परमेश्वर गार नमस्ते नमस्कार युद्धा संबंधी एपड़ा मैं एर चूस्ना का रोज रोज की रगुड़त उ लेटेस्ट अपडेट्स मन चूस सैबर् अटाक्स जरूरी इरा संबंध मीडिया अटे आ देश आधिकारिक ध्रुवीकना मीडिया रिपोर्टस कथना वस्तनाई सैबर् अटाक द्वारा वीट इरा मेरे नष्ट जो रिपोर्ट इंका रिपोर्ट अंडस्टिक मिगता क्लेम्स रेडी बट लज् स्के कोनेटेड सैबर अटाक अटे लज् स्के को सैबर अटाक अंत सैबर क्रिमिनल वाले वन आफ स्टाड आफ कैंड आफ थिंग अटाक्स लज् स्के कोनेटेड अटाक्स अं टारगेट गवर्नमेंट मिशीनरी अंतर अभी वाल पब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम का अंटी टारगेट आल दियर नैटवर्क अटे मोका मोका मेदे नैटवर्क अने न्यूस वस्तु रूम न्यूस न्यूस वस्तना है करेक्ट अने कंफर्म का मैं क्लियर अर्थम चुस्त इंत लज् स्के को अटाक्स अंटे सटन इट इज स्टेट स्पासर्ड अटाक अंडी अंत मूसाद इंका इज्रा चीन अटाक अने अवच्छ सो As of now, it looks as if uh, cyber cold war ni will escalate chase na tona Israel world. Basically, man, there is in that the 2010 ni chibili chase na thei Iran mida. So, after much na apur cyber attack chase wala nuclear program disable chase na try chase tona ro. Dhan lo ne idhu kuda wala nuclear capability in Mali ko niyel mane kipam bichran ki chase na attempt na anko chala diya. Aithe Morocco Iran ki Morocco pedda shock intente America angshal within chada mo. Ye parke angshal ko nunai angshal ne marinta khatin taran chase na tona ro. पदहार संस्थल पदहे नौकर ब्ला प्रापर्टी ईडेफ जी सो दी तो एला इरा मेरे नष्ट जरिए अवकाश है चाल नष्ट जो आली चूस्ते नवंबर टू थौज ट्वेंटी टू दाका इरा वाज मोस्ट शांशन कंट्री अंत वीडियो शांशन नई नई मोदल यूएसए शांशन एपड़ती यूएस एंबसी इनडेंट अो वाल स्टूडेंट सीज़ तस्को अपड़ी पेटों दिन तरह आर एटी वन एटी सैवन दाकों एटी टू नीचे एटी सैवन दाकों वी लाच मल्लिस सवरी मार दिन तरह रूम सारू पन्न एन भाई तुम रूं वेल आर रे सार आंखल पेटर वीट अंटो कल इरा इज मोस्ट शांशन कंट्री इन दर्ल्ड टू थौज ट्वेंटी टू दाका दाने तरह रशिया युक्रेन युद्ध तरह रशिया मेद आंखल पे रशिया वाज ओवर टेकिंग निदान का इपू दीन तो एम इरा रेवेन्यू वे मोस्टली चमुर एट पैना चमुर चमुर सेल नीचे वस्तु वाली सो वाटल मोस्ट आफ् इट सी बउंड सो सी बउंड पदहे पदहे वेजल शांशन पेटर अंत वाट यूजे इंटरनेशनल बिजनेस एवर ये कंट्री वाल बिजनेस आंखल रिटाई सो एम अंत आजल वीलू ये कंट्री बिजनेस सो आल वाल क्रिपल अर्थव्य व्यवस्था इंका क्रिपल क्लियर मन एनवेजी अच्छे वाल संस्थले का वाल वेजल का वाल रेवल्यूशनरी गार्ड को ईआरजीसी अटार वाल इरा रेवल्यूशनरी गार्ड इधर नई सी नई एस्टाब्ली है दाने मेद आंखल आलरे उ सो मोस्टली दिफे रिटेड बिजनेस क्यारी अवट थ्रू ईआरजीसी अन्ट सो वीटल तो वीटल आंखल उमेंट अन्नी का मुक्क गाला कटे अवतरा वाले अर्थव्यवस्था एनलैज मन चाल कष्ट इरा बैठक की रावने सो वकनामिकली क्रिपल वाला डीस्टेबा इज्राइल इरा कल ट्रई जी मन एनलैजी सैनिक परंग आर्थिक परंग आर्थिक मूल दी 
దెబ్బతీయడం ద్వారా ఇక హెల్ప్లెస్ కండిషన్ కి ఇరాన్ ని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కానీ కనబడుతోంది కరెక్ట్ సో దాంతో పాటు మీరు రిలేట్ చేసుకుని చూసారంటే సైబర్ అటాక్ కూడా చేశారు సో ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళని హిట్ చేయచ్చు అక్కడక్కడ హిట్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీన్ సారీ ట్వంటీ టెన్ లో అనుకుంటాను స్టక్స్ నెట్ వామన్ ఒకటి తయారు చేశారు యుఎస్ఏ ఇంకా ఇజ్రాయల్ కలిసి వాళ్ళ నెతాన్స్ లో న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ హిట్ చేయడానికి అలాంటి స్కేల్ అలాంటి అటాక్ అని కూడా కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ స్కేల్ లో జరిగిన అటాక్ అలాంటి అటాక్ మల్టిపుల్ ఫెసిలిటీస్ ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేశారు అన్న రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ రిపోర్ట్స్ వల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ పుష్టికరణ ధృవీకరణ జరిగిందంటే ఏం మనం ఎలా మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే క్లియర్ గా ఇరాన్ ఉన్న ఇరాన్ కి ఉన్న టెక్నాలజికల్ బేసెస్ అన్నిటిని వీళ్ళు హిట్ చేశారు ఇరాన్ లో ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నిటిని హిట్ చేశారు అవి రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా టైం పడుతుంది వాళ్ళు చాలా రిసోర్సెస్ పడతాయి సో దానిలో వాళ్ళ యురేనియం ఎన్రిచ్మెంట్ ప్లాంట్స్ అవి కూడా హిట్ అయ్యాయంటే మాత్రం ఇరాన్ కి ఎనలేని నష్టం జరుగుతుందని మనం అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఐదు న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాము సో ఇప్పుడు వాటిని కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు హ్యాక్ చేసేస్తే ఏంటి పరిస్థితి దాని నుంచి వీళ్ళు బయట పడగలుగుతారా మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం ఏంటండి అట్లనే టూ థౌసండ్ టెన్ లో చేసింది వాళ్ళని టూ థౌసండ్ టెన్ లో చేసిన అటాక్ వాళ్ళు పదేళ్ళకి వెనక్కి తోసేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో అటాక్ చేసి ఇంకో పదిహేడు వెనక్కి తోసారంటే అదే కదండి అది చేసిన పని చేసి చేసిన పని చేసి చేపిస్తూ ఉంటాం మనం వాళ్ళ చేత సేమ్ సేమ్ ఇష్యూ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేపిస్తూ ఉంటాం సో అదే వాళ్ళ టార్గెట్ పర్మనెంట్ గా డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది కష్టం కానీ ఇట్లా ఐదేళ్ళు పదమూడేళ్ళు వెనక్కి పంపిస్తే అట్లీస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని పదేళ్ళు వెనక్కి నొట్టేసినట్టే కదండి సో వెపన్ వాళ్ళు తయారు చేయలేరు వెపన్ తయారు చేయలేరు ఈ ప్రాసెస్ లోనే ఉండిపోతారు ఆర్థికంగా నష్టము అమెరికా బాంబుల మోత మోగిస్తోంది పక్క ఈ చాలా పెద్ద ఎత్తున అటాక్స్ జరిగినట్టుగా మనకి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా అల్ఖాయిదా ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్స్ ఈ ఉగ్రవాద సంస్థల కార్యాలయాల పైన పెద్ద ఎత్తున దాడి చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సుమారుగా ముప్పై ఏడు మందో ముప్పై ఎనిమిది మందో తీవ్రవాదులు అల్ఖాయిదా వాళ్ళు కావచ్చు ఇటువైపు వీళ్ళు కావచ్చు ఐసిస్ వాళ్ళు కావచ్చు చనిపోయినట్టుగా మనకు వస్తుంది ఎట్లా చూస్తారు ఈ సడన్ గా ఈ అటాక్స్ ని మనం ఈ వార్తోనే మనం లింక్ చేయొచ్చు కదా లింక్ చేయాల్సినటువంటి విషయమే సర్టన్లీ సర్టన్లీ కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా అన్నారు ఈ ఈ సిరియాకి హిజ్బుల్లాకి పెద్ద అండ ఇరాన్ అండి సో ఇరాన్ ని ఒకవైపు నుంచి శాంక్షన్స్ వేసి సైబర్ అటాక్ చేసి ఇరాన్ ని డిసెబ్లిష్ చేయడం ఒకవైపు నుంచి సిరియా మీద బాంబులు కురిపించడం దాంతో ఏంటంటే ఇట్ డిమోరలైజింగ్ అటాక్స్ అంటే ఒక నలభై మంది అల్ఖైదా టెర్రరిస్ మొత్తం టెర్రరిస్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ తెలియదు కానీ అల్ఖైదా అన్ని అన్ని టెర్రరిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి నలభై మంది చనిపోయారని చెప్పుకుంటున్నారు ఎంతమంది చనిపోయారని మనకు తెలియదు ఇంకా కానీ మేజర్ అటాక్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అటాక్ ఈ మిసైల్ అటాక్ అయితే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో దీంతో ఏంటంటే వన్ ఆర్గనైజేషన్ వీక్ చేయడము రెండు వాళ్ళ మొరాల్ ని డెంట్ చేయడం అండి సో వాళ్ళు ఈ టెర్రరిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి వాళ్ళ సపోర్ట్ కోసం ఇరాన్ లాంటి కంట్రీ దగ్గర చూస్తారు అలాంటిది వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ అటాక్ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అరే మన మీదే కాదు ఇరాన్ మీద కూడా మల్టిపుల్ అటాక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇరాన్ కూడా హెల్ప్ చేసే పొజిషన్ లో లేదని ఒక మేజర్ మొరాల్ డెంటింగ్ గ్లో అని చెప్పుకోవచ్చు కోర్టినేట్ అటాక్స్ అనేది చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి మూడు అంటే ఇప్పుడు అల్ఖాయిదా గానీ ఐసిస్ ఈ సంస్థలు హౌ యాక్టివ్ దే ఆర్ దీస్ డేస్ గతంలో ఉన్నంత యాక్టివ్ గా ఉన్నాయా ప్రస్తుతం పాసివ్ గా ఉన్నాయి అనుకోవాలా ఈ దాడుల ద్వారా అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా అమెరికా సిరియాలో దాడులు చేయడాన్ని మనం ఎలా చూడాలి సో ఇవి ఒక పాయింట్ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజు గారు ఈ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళు అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇస్లామిక్ స్ట్రూట్స్ ఉన్న చోట ప్రతి చోట వీళ్ళు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్ సెటప్ చేస్తారు పొలిటికల్ వింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే టాక్టికల్ వింగ్ కానివ్వండి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఏం చేస్తారంటే థింగ్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు సో ఒక చోట అటాక్ పడితే దే ఆంటిసిపేట్ ఈ మధ్య ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వార్ అయినప్పటి నుంచి లేకపోతే ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ అయినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలిసింది ఏంటంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటాక్ చేసి యుద్ధం చేయడానికి వెనకాడదు గల్ఫ్ లో ఎక్కడైనా కూడా అగేన్స్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని చాలా క్లియర్ గా తెలుసుకోండి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ లో కూడా సెటప్ చేయడం సో వాళ్ళ సెటప్స్ అల్ఖైదా కానీ ఐసీసీ కానీ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ లో కూడా ఉన్నాయి కొన్ని యూరోపియన్ నేషన్స్ లో కూడా సెటప్స్ ఉన్నాయి సో అవి ఎంత యాక్టివ్ ఉన్నాయి అనేది బయట న్యూస్ న్యూస్ కి రాదు
కబర్దార్ అసలు మీ మీ మీద కూడా అటాక్ చేస్తాం మిమ్మల్ని కూడా వదిలిపెట్టమని ఇరాన్ వార్నింగ్ ఇస్తోంది ఈ వార్నింగ్ని నిజంగా అటాక్ చేయగలిగేంత సామర్థ్యం ఈ రో సామర్థ్యము లేదా ఆ స్థాయిలో ఇరాన్ ఉందా లేకపోతే కేవలం మేకపోతు గాంభీర్యంగానే మనం చూడాలా ఎందుకంటే ఈ ఆంక్షలు ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో మేకపోతు గాంభీర్యంగా మనం కొట్టేయడానికి లేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్టే నేను వీళ్ళ టెంటకి చక్కదాకా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అనేది ఒకటి మీరు ఆక్టోబస్ అనే ఒక సీ అనిమల్ ఉంటుంది దాని ఏమవుతుంది అంటే అది తినడానికి ఏమి దొరకకపోతే వాటిని దాని చేతులు అదే తినడం మొదలెడుతుంది ఇది ఇది ఆ స్టేజ్ ఇరాన్ ఆ స్టేజ్ కి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు మనం కావాలంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫండింగ్ మేజర్ ఫండింగ్ ఈ టెర్రరిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది ఇరాన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు పడితే వాళ్ళకి రెవెన్యూ లేకపోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళని పెంచిన వాళ్ళని పెంచడానికి ఇచ్చే ఫండ్స్ వాళ్ళు తగ్గించుకుంటారు తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఫండ్స్ లేకపోతే వాళ్ళు వీళ్ళ మీద తిరుగుతారు వెనక్కి తిరుగుతారు సో ఆల్మోస్ట్ ఆ స్టేజ్ వస్తుంది దాని కానీ అది ఎక్కువ చేయడానికి వీళ్ళు మోటివేట్ చేసి ఉంచడానికి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఒక కొంచెం మేకపోతే గాంభీర్యం అని మనం చెప్పుకున్నా కూడా రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఏం స్కీమ్ చేస్తున్నారు ఈ రాడికలైజేషన్ అనేది ఏంటంటే అండి రాష్ట్రాలు ఆలోచించింది ఎవరిని సో సరే మనం ఇది జరుగుతున్నాయి కదా ఎక్కడో యూరోప్ లో యూకేలోనో ఎక్కడో యూఎస్ఏ లోనో అటాక్ చేద్దామని ఎవరినైనా మోటివేట్ చేసి ఒక వన్ ఆఫ్ అటాక్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి పెద్ద మోటివేషనల్ అటాక్ అయిపోతుంది సో అది ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు చేసేదాకా చెప్పుకోలేము సో డిస్కౌంట్ చేయలేము ఎవరు డిస్కౌంట్ చేయలేరు ఇజ్రాయల్ తో ఉన్న వాళ్ళు సో ఎస్పెషలీ ఎంఐ సిక్స్ కానీ వీళ్ళు సిఐఏ కానీ లేకపోతే వీళ్ళు కానీ మూసాద్ కానీ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు అండ్ ఈ ఈ వార్నింగ్స్ కి రీజన్ ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్ గా వాళ్ళు చాలా క్లియర్ గా వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటారండి సర్టన్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఏమంటారు వాళ్ళ నెట్వర్క్స్ మాత్రం డౌన్ అవనియరు డౌన్ అయ్యే అంటే ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఇరాన్ ఇరాన్ వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ లో గ్యాప్ కావాలండి అంతే ఇట్లాంటి టెర్రరిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇంట్లో లో గ్యాప్ వచ్చేసింది అంటే వాళ్ళు ఆ గ్యాప్ లోనే వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు సో సడన్లీ హై అలర్ట్ మీద ఉంటారు సో అదొకటి సెకండ్ ఇంకొక డైమెన్షన్ ఒకటి మనం ఆలోచించాల్సి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ సో మీరు ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటంటే కమైని మొన్న స్పీచ్ మొన్న ఇచ్చిన అడ్రస్ లో కూడా ఇస్మాయిల్ కానీ అన్న ఒక వాళ్ళ కుత్స్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఇజ్రాయల్ స్పై అని చెప్పి చెప్పాడు అన్నాడు క్లియర్ గా స్పై మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామని అయితే అప్పటి అంత అంతకు ముందరి నుంచి ఆయన ఇస్మాయిల్ కానీ నెట్ బయట రావడం కానీ న్యూస్ ఏజెన్సీలోకి రావడం కానీ ఎటువంటి ఎక్కడ కనిపించడం కానీ జరగలేదు హౌజరస్ లో ఉన్నాడు తెలుస్తుంది మనకి సో హౌజరస్ లో ఉన్నాడు అండ్ కమైని స్పెషల్ టీం వాళ్ళు ఆయనని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏం తెలియదు ఏ మాటలు తెలియదు ఏం ఏం జరిగేది తెలియదు కదా మనకి దాని రిజల్ట్ అంటే కూడా చాలా ఉండొచ్చు సో అది దాని తర్వాత ఆయనకి ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయన హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు అని కూడా ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది సో వీటి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం తెలియదో ఇరాన్ దాన్ని దాన్ని బట్టి ఏం ఇంటెలిజెన్స్ చేసింది ఏం యాక్షన్ చేస్తుంది అనేది యాజ్ ఆఫ్ నో మూసాద్ ఇంకా సిఐఏ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటాయండి సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేకపోతే గాంభీర్యం అని కుట్టేయకూడదు అండి దట్ దట్ విల్ మీన్ దట్ మనం కొంచెం అలర్ట్ కొంచెం తగ్గిస్తున్నామని అనిపిస్తుంది సో అది మనం కుట్టేయకుండా కొంచెం అలర్ట్ మీద ఉండడం ఈ దేశాలు పర్టికులర్ గా కొంచెం అలర్ట్ మీద ఉండడం చాలా మంచిదని నా ఉద్దేశం అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ పరమేశ్వర్ గారు ఇంకా యుద్ధం ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుంది ఇరాన్ ప్రతిఘటిస్తుందా లేకపోతే అన్ని విధాలుగా అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తోంది కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ సైనిక పరంగా ఆర్థిక మూలాలను కూడా దెబ్బతీస్తోంది కాబట్టి ఇరాన్కి గడ్డు కాలమే ముందుందని చెప్పాలి రాబోయే రోజుల్లో యుద్ధం ఇంకా ఎలాంటి మలుపుడు తీసుకుంటుంది ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటుంది అనేది చూడాల్సిందే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ పరమేశ్వర్ గారు ఇది వాళ్ళ ప్రత్యేక చర్చ కీప్ వాచింగ్ అండ్ హెచ్ టీవీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు